放着那么多餐厅不去，干嘛非要来这儿？十一点之后小龙虾半价。现在又不是没条件，干嘛非得吃半价的？你的小龙虾，可是我们以前一直都吃的。这小龙虾味道变了，没以前好吃了。真的只是味道变了吗？可这是他曾经的最。老板，这里要份小龙虾。小龙虾挺贵的，我们还是回家吃吧。没事儿，我打听到小龙虾每晚十一点半价。小龙虾来喽！嗯，这家小龙虾是我吃过味道最好的。是吧？你也尝尝吃。那时候。他们的日子过得虽然拮据，等久了吧？你这件棉袄都穿多少年了，都不暖和了。没事儿，我扛冻。我今天发奖金了，赏你一件羽绒服。谢谢宝贝，我会努力赚钱，让你住上大房子的。行了，赶紧回家吧。但一个拥抱就足以抵抗一切困难。王总您好，上次跟您谈的项目。不好意思，我们暂时还不考虑。抱歉，我们已经选择了其他项目。瞧，不如我每次在他产生想要放弃的念头时，不，你肯定是可以留在这儿的。他总会义无反顾的支持你。你可以把我当成客户，我陪你练。明薇，等你做手术了，小周，你能不能借我五千？谢谢明哥，我有了钱立马就还你。把病痛都转移到我身上吧，爱到深处，他甚至愿意替他承受痛苦。后来，他的努力也得到了回报，合作愉快，事业蒸蒸日上。他看着他闪闪发光，感到无比骄傲。哎，周总，听说你有危险内助，多年患难一幕，怎么没见你带出来过？不知道是谁传出来的情况，我这一路走来都是靠自己的努力，没靠过任何人。原来是这样啊，陆总果真年少有为啊！大家先聊着，我们先走了。他一直都没变啊，是你变。也许是吧，我很满意我现在的生活，要什么有什么，这样不好。可这不是我想要的。那你到底想要什么？你现在想要什么，我给不了你。我想要的是。欠你的我都已经还给你了，我们已经两清了。我有时候就在想，二十岁的那个少年，会不会原谅现在二十八岁的自己？或许那个他早就消失在出租屋里了吧。不过现在这些已经不重要了。我们从哪里开始，就从哪里结束。所以，你说他到底想要的是什么？无非是那年秋天，北京十一点，冒着小龙虾香气的夜晚，再漫长一些而已。荣影，你来帮帮我吧，我一个人装不过来。你随便装一下不就得了？搞得花里胡哨的，你装到什么时候去、啊？那你挑一个请柬吧，你看。这玩意儿不都长一个样吗？你随便挑个算了，我又不懂。每次都说不懂，从备婚开始，大到行程，你小到挑请柬，你全都丢给我。每次都是随便都行，我是和我自己结婚吗？既然你这么无所谓，那是不是这个婚结不结也无所谓？又来这招。跟钱安在一起时，密密麻麻的琐事压得我喘不过气来，所以在婚前选择了分手。妈，后来你怎么来了？女儿出完了差也不知道回家，当妈的来公司接一趟总可以吧？哎，瞧瞧，前两天你刘毅给你介绍的那个小伙子，你考虑的怎么样了、啊？妈，我是真的不想结婚。哎呀，你都快三十的人了，不能一直单着啊、哦。今天呐，就是见个面。要不要在一起啊？你自己决定。走了。呃，你好，我叫建伟。
听阿姨说你喜欢喝咖啡，所以特地托朋友买了这些咖啡豆，希望你能喜欢。谢谢。啊。阿姨，外面挺冷的，你们先上车吧。这个行李我来放就好。这样的态度，竟然从来没有这样给过我。行李很重，你帮我搬一下吧。我还得系安全带下车，怪麻烦的。再说了，之前没握手，你不也可以的吗？快点吧，要不都来不及了。那次相亲之后，我们顺其自然的走到了一起。这是干嘛呢？我在清洁马桶呢。虽然我现在是坐着上厕所，但感觉还……以后这些家务活就交给我吧。跟前任相比，他事事细致入微。哎，我都说过很多次了，上厕所最好坐着上，不然溅的到处都是，会滋生很多细菌的。我一男的坐着上厕所多丢脸啊！而且都冲了水了，还脏了，怎么老是鸡蛋挑骨头？没想到这次房子一直还挺顺利的，房东人还挺好呢。你先歇会儿，我给房子消一下毒。合同我们可以重新再签一吧，两个真没必要闹成现在这样。原来并不是租房顺利，而是他一直在背后默默解决。餐桌有花生扣二百，沙发有屋子扣三百。哎，他本来就是这样的，不信我给你找。你别想着糊弄我，我当初租给你的时候可是好好的。我男朋友能证明他本来就是有划痕的。房子当初是你租的，我怎么知道？我着急上厕所，你跟他说吧。哎，行了，别废话了，快点。这一刻，我突然明白，下定决心嫁给一个人，并不一定要发生什么大事儿，有可能只是某个细碎生活中的幸福瞬间。我身上有灰尘，别弄脏你衣服了。不，<笑>怎么了？你这是？没什么。我们结婚吧，真的吗？这枚求婚戒指我准备好久了，但是怕你不愿意，就没敢拿出来。房子彩礼我都准备好了。那个，乔七月女士，你愿意嫁给我吗？不愿意。我的目标从来不只是结婚，而是真切的感受到幸福。这就是你定的民宿？我我在网上看的不是这样的，好评也挺多的。那要不我们再换一家吧？现在是旅游高峰期，哪里还订得到什么好房间？我真是一跟一出来就倒霉。我回去了，自己看着办吧。那我们分手吧。前文遇事只会发脾气指责，所以后来和现任在一起时，啊,啊，不好意思，不好意思，不好意思，我总担心他也是这样。哎，哎，荣明，你快帮我捡一下。你怎么提个橙子都能漏啊？真是服了你。哎，这什么味道的咖啡啊？还挺香的。嗯，生椰拿铁。嗯，可惜这次喝不到了，下次记得再给我买一杯，我尝尝。但渐渐发现，他们好像是不一样的。哎，跟我说里面有充电宝啊！那我不说，你就不需要看一下吗？真不知道你能干点什么。下次咱们再去商场买一个吧。没事儿，我来弄就好。你先抱着毛豆去房间吧，别再受伤了。我做攻略的时候，没有想到门票这么快就卖完了。或许温柔和耐心都会随着时间慢慢消失。你的行李箱还没到吗？工作人员说，可能是托运的时候弄丢了。你选的什么破航空公司啊？我的东西都还在你的箱子里。你先别着急，我的东西也都在里面。工作人员正在想办法找。我们先回酒店等消息吧。这下哪还要提醒我？早知道这样，我就不该评出了。我的东西要是找不稳，全都怪。行，我刚看到那边有个咖啡店。你刚刚？我刚刚看你站了这么久，肯定都累了，就想着先找个地方休息一下。
。有时候觉得就这样漫无目的的走走也不错哎。哎，对了，我听说路边的栾树也都开花了，要不然等下我们就去 City Walk 吧。好，好的伴侣，总会下意识的替你分担问题，让稳定的情绪和热烈的爱意能够共存。